আসসালামু আলাইকুম উইনার্ট অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি রেজাউল করিম সবুজ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কোয়ার্ক স্ক্রু ডিজাইন নিয়ে তো আমরা জানি কোয়ার্ক স্ক্রু ডিজাইন দুই প্রকার একটি হচ্ছে ইভেন্ট নাম্বার কোয়ার্ক স্ক্রু বা জোর সংখ্যক ঘরে কোয়ার্ক স্ক্রু একটা হচ্ছে বেজোর সংখ্যক ঘরে কোয়ার্ক স্ক্রু বা অড নাম্বার কোয়ার্ক স্ক্রু তো এই টিউটোরিয়ালে আমরা অড নাম্বার কোয়ার্ক স্ক্রু সম্পর্কে একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব তো অড নাম্বার কোয়ার্ক স্ক্রু বা বেজোর সংখ্যক কোয়ার্ক স্ক্রু ডিজাইন তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ফার্স্টে আগে একটা রিপিট সাইজ নির্ধারণ করতে হবে তো আমাদের বেজোর সংখ্যক ঘরে আগে একটা রিপিট সাইজ নির্ধারণ করতে হবে তো উদাহরণ হিসাবে আমি নাইন ইন্টু নাইন নিয়েছি বেজোর সংখ্যক ঘরের জন্য তো নাইন ইন্টু নাইন ঘর নেওয়ার জন্য বেজোর সংখ্যক কোয়ার্ক স্ক্রু ডিজাইন তৈরি করার জন্য আমি এখানে চুজ করেছি নাইন ইন্টু নাইন ঘর তো এখন তো ফার্স্ট কাজটি করতে হবে আগে এখানে আমাদেরকে একটা শার্টিন ডিজাইন ড্র করতে হবে তো নাইন ঘরের জন্য শার্টিন ডিজাইন ড্র করতে আমরা মুভ নম্বর চার ব্যবহার করতে পারি অথবা পাঁচ ব্যবহার করতে পারি তো মুভ নম্বর কীভাবে বের করতে হয় অথবা কীভাবে শার্টিন ডিজাইন ড্র করতে হয় এই রিলেটেড আমাদের কিন্তু আগে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি আমার তোমরা যারা এখন আমাদের এই ক্লাসগুলো ফলো করনি তারা অবশ্যই আমাদের শার্টিন ডিজাইনের ক্লাসটি ফলো করলে আশা করি তোমাদের এই রিলেটেড কোনো সমস্যা থাকবে না তো মুভ নম্বর আমরা এখানে পাঁচ ব্যবহার করব তো আমরা যদি এখানে মুভ নম্বর মুভ নম্বর আমরা এখানে পাঁচ ব্যবহার করব তো দেখো আমরা যদি পাঁচ ব্যবহার করি তাহলে আমরা একটু সুন্দর করে কেটে নেই ওকে এখন এক দুই তিন চার পাঁচ 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 এখানে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ 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 তাহলে দেখো আমাদের কিন্তু শার্টিন ডিজাইনটি কমপ্লিট হয়ে গেছে শার্টিন ডিজাইনের প্রতিটা ঘরে একটা ওয়ার্পের সঙ্গে ওয়ার্পের সঙ্গে একটা করে ওয়েবটের সঙ্গে একটা একটা মাত্র ওয়ার্প ইন্টারলেসমেন্ট হয়ে আমাদের কিন্তু শার্টিন ডিজাইনটি তৈরি হয় তো দেখো আমাদের ডিজাইনটি কিন্তু হয়ে গেছে তো ফার্স্টে আমরা যে কাজটি করলাম আমরা আগে একটা শার্টিন ডিজাইন ড্র করলাম এখন এই শার্টিনের স্টার পয়েন্টটাকে স্টার্টিং পয়েন্ট ধরে আমাদেরকে একটা টুইল ডিজাইন এখানে ড্র করতে হবে শার্টিনের স্টার্টিং পয়েন্টটাকে ধরে নাইন ইন্টু নাইন ধরে একটা টুইল ডিজাইন আমাদের এখানে ড্র করতে হবে তো আমরা যে টুইলটা এখানে ড্র করবো তার ফর্মুলাটা আমি লিখলাম ফর্মুলাটা আমি ধরে নিলাম সাপোজ নাইন ঘরের জন্য থ্রি আপ ফোর ডাউন টু আপ তারপরে ধরলাম ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন এটা ইচ্ছা মতো আমরা ধরতে পারি তাহলে আমরা একটা এখানে এখন এই শার্টিনের স্টার্টিং পয়েন্টকে ধরে আমরা এখন এখানে একটা টুইল ডিজাইন ড্র করব তাহলে দেখো থ্রি আপ ফোর ডাউন আমরা প্রতিটা সুতায় আমরা কিন্তু শার্টিনের স্টার্টিং পয়েন্টটাকে ধরে আমরা টুইল ডিজাইনটা এখন এখানে ড্র করব তাহলে দেখো আমরা এই যাতে যোগফল সবসময় কত হবে নাইন যাতে হয় এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে টুইল ডিজাইনটাকে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে তাদের আমাদের এই টুইল ডিজাইনটা যাতে এই আমরা মূল ডিজাইনটা যত ঘরে নিচ্ছি তার সমান হয় আর কি তাহলে চারে তিনে সাত আট নয় তাহলে আমাদের নাইন ইন্টু নাইন ঘর হয়ে গেছে তাহলে আমরা এখন দিব থ্রি আপ ফোর ডাউন তাহলে আমাদের একটা ঘর দেওয়াই আছে আগে থেকে ওয়ান থ্রি আপ দেখো আমাদের টোটাল হয়ে গেল কত টোটাল হয়ে গেল কত থ্রি আপ ফোর ডাউন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর ডাউন তারপরে ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন তো আমরা যদি এবার আবার দেখি তাহলে এখানে আমরা কি করব সেম কাজটি করব থ্রি আপ টোটাল হয়ে গেল আমাদের থ্রি আপ ফোর ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন এই সুতো আমরা তাই করব থ্রি আপ ফোর ডাউন তারপরে ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওখান ধরে পরবর্তী সুতায় দেখো আমরা করব থ্রি আপ ফোর ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন আমরা আবার কাজটি করব সাপোজ দেখো থ্রি আপ তাহলে এক দুই আমাদের থ্রি আপ হয়ে গেল টোটাল থ্রি আপ ফোর ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন এই সুতো আমরা করব দেখো থ্রি আপ ফোর ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন আবার এখানে খেয়াল করো থ্রি আপ থ্রি আপ ফোর ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন এখানেও দেখো থ্রি আপ থ্রি আপ ফোর ডাউন তারপর ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন দেখো থ্রি আপ ফোর ডাউন তারপর ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা কি কাজটি করলাম ফার্স্টে আমরা আগে একটা বেজোর সংখ্যক ঘরে 
রিপিট সাইজ নির্ধারণ করলাম সেটার মধ্যে আগে আমরা আগে শার্টিন ডিজাইন অঙ্কন করেছি তারপর শার্টিনের স্টার্টিং পয়েন্ট ধরে সেটিকে ধরে আমরা একটা টুইল ডিজাইনের মাঝখানে ড্র করেছি তো টুইল ডিজাইনটা অবশ্য নাইন ইন্টু নাইন ঘরে হবে আমাদের আলাদা করে যদি আমরা চাই ডিজাইনটা আমরা এখানে দেখাতে পারতাম যে নাইন ইন্টু নাইন ঘরে একটা টুইল ডিজাইন থাকবে সেটিকে জাস্ট আমরা এই জায়গায় প্লেস করব তার ফর্মুলাটা অবশ্যই কিন্তু আমাদের একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে তার শার্টিনের স্টার্টিং পয়েন্ট সহ আমাদের কিন্তু টুইল ডিজাইনের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে প্রতিটা সুতার ক্ষেত্রে প্রতিটা সুতার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে টুইলের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে দিলে তখন যে ডিজাইনটি আমাদের তৈরি হবে সেটি মূলত আমাদের বেজর সংখ্যক বা অড নাম্বার কর্ক স্ক্রু তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে অড নাম্বার কর্ক স্ক্রু ডিজাইন কীভাবে তৈরি করতে হয় তো যদি আমাদের ক্লাস থেকে তোমরা নতুন কিছু শিখে থাকো তোমরা অবশ্যই তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবে আর এই ক্লাস রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও ধন্যবাদ সবাইকে